doctors will be here at the gym. Assalamu alaikum viewers. My name is Bushra Faridi. I work as occupational therapist in uh, Dr. A.Q. Khan Institute of Psychiatry. And uh, with me, Dr. Zubia is here, our assistant professor. My name is Dr. Zubia Ramdane, assistant professor and consultant psychiatrist at Dr. A.Q. Khan Center, Institute of Behavior Sciences. Today, the topic is ADHD. Uh, attention deficit hyperactive disorder or hyperkinetic disorder. Um, we will divide what the psychiatrist or psychologist do and what role of the occupational therapist is. ADHD, as you know, is that the child's attention is very low. Inattentive, hota hai. Dusra, hyperactivity is very restless hota hai aur impulsive. These are the three core features. Hai. जो बच्चे में उमन आपको मिलेंगे डायग्नोस किस तरह करें कि कौन सा बच्चा एडीएचडी का है उसके लिए यह है कि बच्चे की सबसे पहले एज क्या है अच्छा कुछ किताबें कुछ आपका क्राइटेरिया यह है कि बिफोर द एज ऑफ 6 इयर्स हो और कुछ है डीएसएम 5 जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसमें बिफोर द एज ऑफ 12 इयर्स एज डिफरेंस थोड़ी सी चेंज हो रही है कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी इन अटेंशन और इंपल्सिविटी एट लीस्ट 6 मंथ तक हो और ये सिचुएशन दो जगह पे होनी जरूरी है स्कूल पे भी हो और घर पे भी हो मगर अगर कोई बच्चा ये सारी चीजें होते हुए सिर्फ एक सिचुएशन है में है कि वो सिर्फ घर पे इस तरह काम करता है तो आप उसको एडीएचडी लेबल नहीं कर सकते ठीक है कि उससे टीचर भी शिकायत करे और पेरेंट्स भी शिकायत करे तो ये चीजें मिलके एडीएचडी के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है दूसरा डायग्नोसिस के बाद इस बच्चे में और क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं ये बच्चे इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी और रेस्टलेसनेस के साथ-साथ इन बच्चों में कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड नहीं होते मगर इनमें कुछ स्कूल की स्पेसिफिक स्कॉलास्टिक स्किल्स होते हैं जैसे बच्चा बहुत अच्छा रीडिंग नहीं कर सकता है बहुत अच्छी राइटिंग नहीं कर पाएगा स्पेलिंग नहीं अच्छी कर सकेगा उसको और दूसरा ये कि मैथ्स में प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चे को स्पेसिफिक उर्दू में प्रॉब्लम होती है और इसके साथ-साथ कम्युनिकेशन लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बच्चा सही तरह से लफ्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा है तो उस बच्चे को भी देखना बहुत जरूरी होती है कि एडीएचडी के बच्चों में कुछ कोमोर्बिडिटी बहुत ज्यादा होती है केस में ऑटिज्म भी हो सकता है कि बच्चे में एडीएचडी के साथ-साथ उसमें सोशल डेवलपमेंट डिले भी हो सकता है कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है इसके साथ उस बच्चे में डिप्रेशन भी हो सकता है और एंजाइटी भी हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा ऑटिज्म का है और उसमें कुछ फीचर एडीएचडी के आ रहे हैं तो वो इसके साथ भी हो सकता है अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो कुछ बच्चे एडीएचडी के साथ उसमें थोड़ा सा कॉन्डक्ट का मसला होता है कि सोशल नॉर्म्स के साथ कैसे रहना है कुछ चीजें वो वायलेट करते हैं कि रूल्स को ब्रेक करते हैं तो एडीएचडी के साथ बच्चों में आपका एक बदतमीजी होती है जो बहुत हाई लेवल की हो वो भी हो सकती है अच्छा फिर इसके साथ इन बच्चों को अब मैनेज कैसे करें ये बच्चे से पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है इसमें जिम्मेदारी आती है मां-बाप के बाद टीचर्स के आती है फिर इसके बाद जो उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट देख रहा था उसकी जिम्मेदारी होती है जो उसको ट्यूटर देख रहा था उसकी जिम्मेदारी होती है और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दे रहा है क्योंकि ये और पीडियाट्रिशियन की भी बहुत एक आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है क्योंकि इस बच्चे को मल्टीडिसिप्लिनरी टीम देख रही होती है क्योंकि एक की जिम्मेदारी नहीं है इस बच्चे को अगर हमें ठीक करना है तो सबको मिलके अपनी एक क्वालिटी और अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझ के उसको देखना है ये ADHD के बच्चे इनका IQ इतना कम नहीं होता है कुछ बच्चे बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं मगर वो अपनी चीजों को आप कन्वे नहीं कर पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं उनको समझने के लिए कुछ लोग होते हैं जो उनकी बात समझ पाते हैं अब सारे पेरेंट्स का होता है कि इसके कॉजेस क्या है इसकी एटियोलॉजी क्या है कॉजेस ये है कि ये जेनेटिक एक डिसऑर्डर है मारूसी बीमारी है जो 80% आपके आपके जीन्स में ये ट्रांसफर होती रहती है और बहन भाइयों में भी ये सिब्लिंग्स में भी इसका चांसेस ज्यादा होता है ट्रांसफर होने का 
दूसरा ये कि ये बीमारी जैसे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे बहुत फिजी ड्रिंक्स पीते हैं जंक फूड्स बहुत खाते हैं क्या इसकी वजह से ए हो गया है देखिए जब हमारी लिविंग स्टाइल हमारा हेल्थ का आपका चीज़ें हमारी ख़राब होती जाएंगी तो बीमारियां भी नहीं होती जाएंगी मगर अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि जो आपका एडिटिव जिसमें फूड कलर्स होते हैं क्या वो एडीएचडी कर सकती है ठीक है दूसरा इसमें पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा हाथ है कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है आप अपने बच्चे के साथ कैसे रहते हैं और आपका बिहेवियर कैसा है क्या आप बच्चे के सामने बहुत एग्रेसिव होते हैं बहुत इसको अटेंशन देते हैं नहीं देते तो बच्चा वो चीज लर्न भी करता है और दूसरा ये कि जो बच्चे जो बहुत आपके प्री मेच्योर बेबीज है या वो बच्चे जो बहुत लो बर्थ वेट होते हैं एट द टाइम ऑफ आपकी बर्थ उनमें भी देखा गया है कि ए डी कॉमन होता है सो so, चाइल्ड की बर्थ कैसे हुई उसकी डिलीवरी में कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं कॉजेस को लेकर फिर जहाँ तक इसकी मैनेजमेंट की बात आती है मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पीडियाट्रिशन सबका रोल है कि ए ये वाहिद बीमारी है बच्चों में जिसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही आपका दवाई है कि आपको स्टूमिलेंट ड्रग्स देनी पड़ेगी जैसे रिटेलिट एम्फेटमी क्योंकि हमें बच्चे को अगर पढ़ाना है एकेडमिक्स में आगे लेके जाना है तो आपको उसको कोई दवाई देनी पड़ेगी जिससे बच्चा टिक के बैठ के पढ़ सके क्योंकि जब तक वो बैठेगा नहीं तो वो कैसे अटेंटिव होगा तो इसके लिए स्टूमुलेंट हमारे पास अवेलेबल है मगर स्टूमुलेंट सिर्फ देना नहीं है उसके साथ साथ उस बच्चे का ब्लड प्रेशर उसकी स्लीप कैसी है उसकी एपिटाइट कैसी है वो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सी स्टूमुलेंट बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेड कर देती है एपिटाइट चप्टर से जाती है तो बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ बाप के साथ आपको उसके खाने का करना है कि इसको क्या पोर्शन आपने देना है ताकि इसका वेट कम ना हो साथ साथ उसमें फिर डिप्रेशन भी आना स्टार्ट हो जाता है दवाई के साथ और इवन बच्चा जब पैकेट जाने से पीछे हो जाएगा तो अल्टीमेटली वैसे उसमें एनजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है सेल्फ स्टीम कम हो जाती है तो दवाई सिर्फ देना नहीं है इसके कुछ साइड इफेक्ट को भी देखना है और बच्चे के उस पर रिएक्शन क्या आ रहे हैं बिहेवियर कितना कंट्रोल हो रहा है अभी फिलहाल हमारे पास कोई लॉन्ग ऐप का एक्सटेंडेड रिलीज टैलेंट मौजूद नहीं है मगर पेरेंट्स बेचारे मजबूर होते हैं कि सुबह दवाई खिला के भेजें और फिर दोपहर में फिर बच्चे को बीच में खिलानी पड़ती है लंच ब्रेक में क्योंकि दवाई की आपकी मुद्दत जो है वो चार से छः घंटे है बल्कि चार घंटे के करीब करीब है तो उसमें फिर ये होता है कि बच्चे को अगर आप सुबह सात बजे खिला के भेज रहे हैं तो बीच में लंच ब्रेक के बाद बारह के करीब बच्चे में फिर हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो एक्सटेंडेड रिलीज हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है मगर और भी दवाइयां हमारे पास आ गई हैं मगर वो रिटेलन से थोड़ा सा कम काम करती हैं मगर छः हफ्ते उन दवाइयों को लगते हैं रिटेलन क्योंकि फर्स्ट टू डेज में ही काम करना स्टार्ट हो जाती है तो इस वक्त रिटेलन से बेस्ट दवाई कोई मौजूद नहीं है और दूसरा ये कि दवाई के साथ साथ आपको इन बच्चों को टोकन इकोनॉमी इसको री करनी होती है कि बच्चे को अटेंशन दें प्रेस करें ताकि वो अगर एकेडमिक्स में थोड़ा अच्छा हो गया रीडिंग में अच्छा हो गया तो वो उस बिहेवियर को मज़ीद बढ़ा सके और ऐसे बच्चों को बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्ले थेरेपी की ज़रूरत होती है कि दवाई के साथ साथ जब हमें दवाई हम बंद करने के करीब आ जाए कि बच्चा इतना अटेंटिव हो गया है कि अब वो अपनी एकेडमिक्स को ले चल रहा है तो क्या चीज़ें ऐसी हैं साइकोलॉजिकली जो उसके लिए हेल्पफुल हो जो मदर के लिए हेल्पफुल हो क्योंकि इनके पेरेंट्स बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं इवन टीचर्स भी जो ए डी के बच्चों को देख रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनको भी थेरेपी की ज़रूरत होती है और उनको भी उस बच्चे से थोड़ा सा वर्क ऑफ टाइम चाहिए ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को क्वालिटी को बेहतर कर सके और फिर दूसरा ये तो बच्चों को ड्रग हॉलीडे भी दिया जाता है कि जिस दिन उनकी स्कूल्स नहीं होती हैं वीकेंड्स हैं उस दिन दवाई नहीं खिलाई जाती है ताकि देखें कि बच्चे घर में किस तरह बिहेव कर रहे हैं और ड्रग के बगैर कैसे रह रहे हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन उन पर काम करती है नहीं करती है और दूसरा ये कि ये बच्चे अपने ऐसे रखना है कि दिस इज़ ऑल्सो अ स्पेशल चाइल्ड इसकी एक स्पेशल नीड्स हैं और इसको बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई ना करें ना टीचर्स ना पेरेंट्स ना आपके जो भी घर वाले उनको समझाएं कि ये ऐसी बीमारी है जैसी दूसरी बीमारियां हैं 
जैसे आपका शुगर हो गया ब्लड प्रेशर हो गया उसमें भी दवाई खानी है जब तक के मॉलेज कहता है और उसको भी आपको थेरेपी के साथ लेके जाते जाना है और दूसरा ये कि जितनी हाई एक्सपेक्टेशन आप करेंगे कुछ भी मसला होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि बच्चा तो इतना कर नहीं है बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे क्योंकि प्यूबर्टी के साथ जैसा बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो आपकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है सिर्फ इन अटेंशन और इम्पल्सिविटी रहती है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कंट्रोल में हो जाती है कि बच्चा कुछ ना कुछ अपने टारगेट पे आ जाता है और रीडिंग आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी बहुत ज़रूरी है एडीएचडी के बच्चों में कि कभी कभी कुछ बच्चों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है और पता नहीं चलता कि इनको कोई हेयरिंग प्रॉब्लम भी है Uh, अब मैं मिस मिश्रा को दावत देती हूँ कि वो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज का रोल बताएं जी मिस मिश्रा सर बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री विद यू डॉक्टर जुबिया के इन बच्चों के जो एकेडमिक जो लर्निंग परस्पेक्टिव से इनकी नीड होती है इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है इसकी हेल्प करने के लिए हमारे पूरे जो है साइकोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करते हैं अलॉन्ग विद साइकेट्रिस्ट अच्छा ड्रग थेरेपी के साथ साथ इन बच्चों के लिए थेरेपीज और बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि जो उनके लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है और इम्पल्सिटिविटी है उसको कंट्रोल करें फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स काउंसलिंग और पेरेंट्स थेरेपी बिहेवियर थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है इनकी मैनेजमेंट में इनकी बिहेवियर मैनेजमेंट में उसके थ्रू मदर को और पेरेंट्स को जो है कंटिजेंसी मैनेजमेंट सिखाई जाती है उसके थ्रू हम टोकन इकनॉमी और बहुत सारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन के तरीके बताते हैं जिसके थ्रू आप अपने बच्चे की जो है बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं बिहेवियर को मेंटेन कर सकते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं अच्छा सेकेंडली आ जाते हैं बेसिकली जो गोल होता है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का अलॉग विद ड्रग थेरेपी बच्चे को इतना कैपेबल करना इनिशियट लेवल पर कि वो अकेडेमिक अपने जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश कर उसको एक्म्पलिश कर पाए उसको उसमें पूरा उतरे भरपूर अपने ना आउटकम दे दे पाए तो उसके लिए हम डिफरेंट थेरेपीज यूज़ करते हैं उसके बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए उसके कंट्रोल करने के लिए जिसमें जो है कुछ चीज़ें मैं स्कूल के भी प्रेसमिस में उसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है और पेरेंट्स का भी रोल होता है टीचर्स को गाइडेंस के लिए मैं एक थोड़ी सी टिप्स बताऊंगी कि आप लोग उसके ऐसे बच्चों के लिए जो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं और उनके लिए डिस्ट्रक्शन का जो इन्वॉर्मेंट है उसको थोड़ा कम किया जाए उनके लिए क्लास रूम में उनके लिए बेटर होता है और इनका क्योंकि विजुअल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं स्टोरी टेलिंग विजुअल कमांड रिपिटेशन एंड रिहर्सल इनके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है इनके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए मेजर गोल जो हमारा होता है वो इनको इंथ्यूसियाजम इन मोटिवेशनल मोटिवेशन लाने इनके लर्निंग स्किल्स के ठीक है और जो इनका जो लो सेल्फ स्टीम है और पुअर जो हो एक इनका सेल्फ इमेज है उसको ओवरकम करना सिखाना तो उसको जितना पॉजिटिव री के जरिए जितने पॉजिटिव वर्डिंग एंड कमांड के थ्रू हम इनको हेल्प आउट करते हैं उतना ईजी होता है इनके लिए डाइजेस्ट करना और एक्सेप्ट करना एरिया जी समाइम को रिलेट कर जाता है सेंसरी सिक्योर सेंसरी डिफेंसिव बिहेवियर्स से जिसको हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि बच्चा गंदगी कर रहा है उठा के चीज़ों को मुँह में ले रहा है और रबिंग और ये कर रहा है दैट्स नॉट अ पार्ट के बच्चा बिस बिहेवियर में नहीं कर रहा होता ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जो सेंसरी सिक्योर और सेंसरी डिफेंसिव बिहेवियर जिसे हम कहलाते हैं हमारी मेडिकल uh, लैंग्वेज में और इसका एक प्रॉपर प्रोफाइल टेस्ट होता है जिसके थ्रू हमें ये आइडिया होता है कि हाइपरनेस का प्राइमरी हाइपरनेस का सेकेंडरी प्राइमरी कॉज जो है वो सेंसोरियल सीकर और डिफेंसिव बिहेवियर भी हो सकता है जिसके लिए हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के थ्रू उसको कामनेस और जो है एनवायरमेंटल एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन जो हो सकती है वो इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन के जरिए बेस्ट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इनकी होती है वो इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू ही होती है जिस लाइक uh, इनके like, लिए ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ों को रखना वो इनके लिए जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है और जो है कमांड <coughs> ज़्यादा डिटेल कमांड इनके लिए डिफ़िकल्ट होती हैं शॉर्ट कमांड्स कर लेना और जो है वन वर्ड टास्क मेंशन करना ये ज़्यादा बेहतर होता है एक चीज़ डॉक्टर जुबिया ने जो मैंशन की जिसको मैं और और एलिब्रेट करना चाहूँगी डिस दैट्स फॉर एवर यानी जिसे हम कहते हैं राइटिंग डिसबिलिटी ये एक पार्ट होता है जो ए में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है बहुत ज़्यादा परसिस्ट करता है लॉन्ग टर्म परसिस्ट करता है 
तो इसको ओवरकम करने के लिए हम उसको ऑफ uh, कोर्स उसकी राइटिंग डेवलपमेंट पे वर्क होता है राइटिंग थेरेपीज हो रही होती हैं बट हम उसको इस तरह भी प्रिपेयर करते हैं कि उनके एकेडमिक जो असाइनमेंट्स है उसको शॉर्ट कर दिया जाए उसको शॉर्टेस्ट वे पे लिया जाए और की के एक्सपर्ट उनके अर्ली स्टेज से ही की फ्रेंडली उनको किया जाए ताकि उनके लिए क्योंकि उनके लिए डिस्ग्राफिया और इसके इशूज डिस्कैलकुलेटिया इशूज बहुत ज़्यादा इनके अंदर मिलते हैं हमें तो इसको हम इस चीज़ों से ओवरकम करते हैं वही चीज को मैं डॉक्टर जोपिया की चीज को रिपीट करूंगी कि इनके अप्रोप्रिएट एकेडमिक एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स को इनसे रखनी चाहिए ये बच्चे ओवरकम बिल्कुल कर लेते हैं चीजों को और बहुत बेटर वे पे करते हैं बट एक बर्डनाइज फॉर्म एक बम्बार्टमेंट ऑफ एक्टिविटी इनकी जो इम्पल्सिविटी है उसको बढ़ा देता है तो जितना आप चीजों को काम कर देते हैं इनके लिए जितना इन्वॉर्मेंट को रिलैक्सिंग कर देते हैं इनके लिए और जितना ईजी कर देते हैं और इनके लिए बेटर होता है एज कम्पेयर टू डार्क कलर्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क एट अ टाइम एंड डिटेल्ड कमांड लाइक आप चीज को ये बच्चे को ये बोलना कि होमवर्क करो जरूर करो उससे ज्यादा बेटर वर्डिंग पॉजिटिव रिंगफोर्समेंट्स के लिए आप ये वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि आप अपना मैथ्स का ये टास्क जब कंप्लीट करोगे तो हम फिर इसके बाद ये कैलकुलेशन को करेंगे और टिकट इज अ गेम एक फन वे में उसको कर सकते हैं हम उन कमांड्स को फॉलो करवा सकते हैं क्योंकि होता यह है कि हाइपर बिहेवियर की वजह से लो इम्पलिटी की वजह से इन बच्चों में जिद एक नजर आती है लेकिन हार्श डीलिंग स्ट्रिक्ट डीलिंग हमेशा इन बच्चों को और नेगेटिव नेगेटिव टिकटी की तरफ लेके जाती है और इनके ट्रीटमेंट में हिंड्रेस बनती है बहुत बड़ी लिमिटेशन आती है इसकी वजह से तो हमेशा इनको पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव डीलिंग इनकी रखनी होती है आप क्लूज के जरिए रिहर्सल्स के जरिए जो है इनको रिपिटेशन के जरिए इनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं और इनकी हर चीज जो है स्केजल शेड्यूल्ड होनी चाहिए तो वो भी चीज इनको बहुत ज्यादा हेल्प करती है को रिलेट करने में चीजों को इजिली ओवरकम करने में इनके नॉर्मल डेली रूटीन को और जो है इसके अलावा आप जो है डिस्ट्रक्शन इनकी क्लास में डिस्ट्रक्शन का जो एलिमेंट होता है उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दें अगर कि ऐसे बच्चों को विंडो के पास ना बैठाया जाए डोर के पास ना बैठाया जाए कि वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाए टीचर अपने सामने कोशिश करे कि इनको बैठाए ताकि आई टू आई एक कॉन्टेक्ट इनसे रहे एक डेवलप हो तो इनके अकेडेमिक इस तरह से इनके अकेडेमिक लर्निंग को चीज़ों को पॉलिश किया जा सकता है नाउ कम टू द्वेश्चन सेशन हेयर वी है फाखिरा सुल्ताना जो आपका एक सवाल है कि मदर स्किजोफ्रेनिक है और थ्री इयर्स ओल्ड इनका जो बच्चा या जो भी है वो साथ साथ ही होता है तो एज हमने ए डी एच डी का आपको क्राइटेरिया बताया कि एज है बिफोर सिक्स ईयर्स मगर थ्री इयर्स बहुत अर्ली है और बिफोर ट्वेल्थ ईयर्स तो बेसिकली जब बच्चा आपका वन क्लास का होता है जो आपका किंडर गार्डन के बाद का जिसपे उसको लग के एकेडेमिक्स पढ़नी होती है ए डी एच डी मोस्टली उसी एज पे फॉल करता है थ्री ईयर्स या फाइव टू ईयर्स वाला बच्चे थोड़े से हाइपर एक्टिव होते हैं बिकॉज दे आर आपकी वो इन्वायरमेंट को और चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं ना ग्रैस कर रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा उनकी कोई लर्निंग या कोई एसच स्कूलिंग नहीं होती है ठीक है उनको खिलाया जाता है इन्वॉल्व किया जाए चीज़ों में मगर जो आपका सेवन ईयर सिक्स टू सेवन ईयर्स वाला बच्चा होता है उसको आप एकेडेमिक्स में इनरोल कर लेते हो इवन आपका जो स्कूल का बच्चों का क्राइटेरिया है वो आफ्टर थ्री ही है ठीक है कुछ स्कूलों में फाइव क्लास फाइव इयर्स के बच्चों को लिया जाता है क्योंकि शुरू के जो आपका फर्स्ट फाइव इयर्स होते हैं वो बच्चे की प्ले और ऑब्जर्व करने की लर्निंग होती है ठीक है उसमें आप बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है या ये बच्चा सारा वक्त छलांगे लगा रहा है कर रहा है क्योंकि वो उसकी एज है उसमें वो करता रहेगा मगर आफ्टर सिक्स ईयर्स यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिहेवियर फ्रॉम आर चाइल्ड क्योंकि उसमें वो न्यू आपका फ्रेंडशिप करेगा इन्वायरमेंट को और मजीद आपका डिस्कवर करेगा और पढ़ाई की तरफ वो ऑटोमेटिकली आफ्टर फाइव इयर्स आने लग जाता है सो इट्स वेरी अर्ली टू टेल यू दैट दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर और ए डी एच डी एब्सोलूटली हाँ उसको हम इस क्राइटेरिया में ऑटिज्म और अदर क्राइटेरिया वो कर सकते हैं उनके स्किल्स बिल्कुल मेजर कर सकते हैं बट नॉट ए डी एच डी क्राइटेरिया खेलता है या उसका रिस्ट्रिक्टिव प्लेइंग बिहेवियर है तो 
तो हम इसका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए सोच सकते हैं मगर ए के बच्चों को इतना जल्दी लेबल करना आसान नहीं क्योंकि उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपका मेडिकेशन है तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइकेट्रिस्ट की भी बन जाती है पीडियाटिशियन की भी बन जाती है और पेरेंट्स की कि उसको दवाई खिलानी होगी ताकि वो अपना एकेडमिक अचीव कर सके और वन पॉइंट फाइव जो फाफरा आपने लिखा है एक और आपकी बच्ची का तो वो भी अभी बच्ची इतनी बड़ी नहीं है मगर क्योंकि फैमिली में साइकेट्रिक इलनेस है तो जेनेटिकली तो वो प्रोन है मगर जैसे इन्वायरमेंट आप इन बच्चों को अगर बहुत अच्छा देंगी तो जरूरी नहीं है कि ये बच्चे भी किसी साइकेट्रिक इलनेस में फॉल कर जाए ठीक है इम्प्लीमेंट अच्छा करना ये बहुत मैटर करती है इनकी ट्रीटमेंट में इन बच्चों को नेक्स्ट हमारे पास ओके राइट नाउ आई नहीं है तो थोड़ा सा मैं जो है इनकी इस चीज को क्लियरिफाई कर देती हूँ अगर जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं और मोस्टली मदर्स को ये लगता है बात बात पे रो रहे हैं और वो जो है पॉसिबल ये ए की तरफ जा रहे हैं दो टू ईयर्स और थ्री ईयर्स में पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होता है तो टू एंड थ्री इयर्स में हम बच्चों को ये लेबल नहीं करते डेफिनेटली कि वो ए बच्चा है देर आर बच्चे होते हैं उनका एक शेड्यूल्ड होता है उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं ठीक है जब वो फॉलो नहीं हो रही होती दे विल स्टार्ट क्राइम स्पेल और ये उनके रिएक्शन होता है कम्युनिकेशन ये बच्चों का कम्युनिकेटिंग स्टाइल होता है ओके okay, हाँ ये स्टाइल जब एक्सीड कर जाए जैसे बच्चे की जो है जो डिमांड है वो पूरी होने के बावजूद ये स्टाइल एक्सीड किया हो तो पॉसिबल ये भी सेकेंड कॉज ये भी हो सकता है कि बच्चा लर्न कर चुका है कि उसने इस लेवल पे रोना है या इस लेवल पे तंग करना है परेशान करना है तो उसकी जो ना मानने वाली भी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी तो इन दैट केस भी बच्चे इस तरह का बिहेवियर थ्रो करते हैं इस तरह का जो है अपना टेंटम्स थ्रो करते हैं जस्ट टू फुलफिल देयर डिमांड अगर ये चीज जब परसिस्ट करे कि डिमांड भी कंप्लीट हो रही है Each and everything is well maintained. Environmental कोई trigger भी नहीं influence नहीं है Still, your child is behaving impulsivity और hyperactive behavior show कर रहा है और normal बैठना उसको नहीं पसंद हो रहा कोई environment नहीं हो रही Then इस तरफ का सोचा जा सकता है कि हाँ there is some deficit related to hyperness. तो दूसरा ये क्या होता है कि पेरेंट्स का कुछ सवाल बार बार यही हो रहा होता है कि बच्चे हमारे वीडियो गेम्स पे बहुत चीट रहते हैं लैपटॉप्स पे आपका टैबलेट्स पे स्क्रीन टाइम उनका बड़े आराम से उसमें कोई उनको इन अटेंशन या कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आप जब भी लैपटॉप टैबलेट या स्क्रीन देखेंगे वो स्क्रीन हर कुछ सेकेंड्स के बाद चेंज होती रहती है सो ए डी के बच्चे को हर चीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज चाहिए ठीक है वो एक ही ब्लैक बोर्ड या उस पर टिक के वो चीज नहीं कर पाएगा जैसे वो टैबलेट और आपका स्क्रीन टाइम पे कर सकेगा तो जैसे आपको बुशा ने पहले भी बताया था कि उनको कीबोर्ड या ऐसी आपका टैबलेट और स्क्रीन पे पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो उस चीज को वो जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे और उस पर वो अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे दूसरा ये है कि टीचर्स को बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि ऐसे बच्चे ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत अच्छा कर लेते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग आपका हो गया कि करेक्ट इन करेक्ट हो गया या चूज द बेस्ट क्योंकि ये बच्चे सब्जेक्टिवली पेपर आपका दस मिनट में कर नहीं कर सकते पांच आपका क्वेश्चन के पांच क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि इनमें आपका अटेंशन का मसला है उनका अटेंशन स्पेन बहुत कम होता है ठीक है मगर ये काम वो ऑब्जेक्टिवली हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड कर लेंगे मगर सब्जेक्टिवली नहीं कर पाएंगे ठीक है मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये बच्चे पढ़ नहीं सकते ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं स्कूल को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि इस बच्चे को आप आगे लेके जा सके बट दैट डेवल होता है आपकी मैं एड करना चाहूंगी आपने ये रिकमेंड किया 
कि इनको क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होती है और दिल बहुत जल्दी भर जाते हैं बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री इस तरह का इशू बहुत ज्यादा इन्हेंस होता है इनका कि हर चीज से फौरन दिल भरता है इन बच्चों का उसके लिए हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक रिकमेंड करता है प्ले थेरेपी जिसके लिए हम स्पेशली हर पेरेंट्स को इकाइट करते हैं कि आजकल हमारे जो इन्वायरमेंट में पार्क का एक्सपोजर देना बच्चों को बहुत कम हो गए पार्क में जो स्विंग्स और हमारे सीसो ये सारे जो वो होते हैं जितने स्विंग्स और झूले मौजूद होते हैं ये सारे बच्चों के परसेप्शन पे और उनके वेस्टिब्यूलर स्किल्स पे बहुत जबरदस्त वर्क करते हैं वर्क होता है इनका बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसके थ्रू बच्चों की जो फेस्टिबुलर सीकर परसेप्शन स्किल्स जो होता है वो इनहेंस होता है तो बेसिकली इन बच्चों में एक्स्ट्रा एनर्जी हो पाई जाती है जो हमारे ए डी एच डी के बच्चे जिनको ड्रग थेरेपी के थ्रू ऑफकोर्स ओवरकम करते हैं बट एक नॉर्मल एज क्राइटेरिया के के लिहाज से भी इनमें वो एनर्जी प्रेजेंट होती है तो उनको जितना फिजिकली आप एक्टिव रखते हैं जितना शेड्यूल रखते हैं और जितना इनको प्ले और प्ले वर्क प्ले में रखते हैं का पार्ट एक शेड्यूल फॉलो करवाते हैं तो उतना बेटर रिजल्ट और बहुत जो है इनके लिए कमांड फॉलोइंग भी इजी होता है डिस्ट्रेक्शन भी इनकी काफी कंट्रोल होती है और हैपीनेस भी इनकी जो है वो लो होती है काफी काफी लेवल तक जो है कम होती है इन चीजों के थ्रू और कोशिश एक्सपेक्ट चाहिए कोशिश ये करें कि जो बच्चे हैं उनको हेल्दी डाइट्स पे रखें क्योंकि आजकल देखिए हेल्दी चाहिए हेल्दी डाइट्स का बहुत रोल है कि अगर देखिए बच्चा शुरू से ही जो होता है उसकी प्रेफरेंस हेल्दी फूड्स की होती है मगर और बड़ा हो रहा होता है तो वो इन्वायरमेंट जो चीज़ों को लर्न कर रहा होता है कि भाई ये जंक फूड्स भी हैं ये ड्रिंक्स भी हैं क्योंकि जो आप बच्चों के सामने खाओगे बच्चा भी वही करेगा लर्न करके वही खाएगा तो अगर आप उसके सामने हेल्दी ईटिंग पैटर्न रखोगे तो वो जाहिर बात है वो भी वही चीज ये रखेगा सो so, कोशिश ये करें कि बच्चों को हेल्दी ईटिंग पे लाए मगर कोई इसको एस सच इतना रिसर्च बेस्ड ये काम नहीं हुआ हुआ है की जिंक की डेफिशियंसी या लेट पॉइज नहीं है उसकी वजह से भी ये टॉक्सिन की वजह से भी ए डी एच डी आजकल बढ़ रहा है जी मगर अभी भी इसके एविडेंस इतने वेल नहीं एस्टेब्लिश नहीं है जिसपे हम बहुत वसूख से कह सकें कि ये भी प्रॉब्लम है तो इसलिए बच्चों को मिनरल्स भी दें मिनरल्स में ये है कि जिंक वगैरह है आपका मैग्नीशियम है तो वो आप इसको एज सच किसी टैबलेट फॉर्म में भी दे सकती हैं मल्टी वाइटमिन में भी दे सकती हैं या कुछ आपके फ्रूट्स होते हैं कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो बच्चे को स्पेसिफिक एक ही चीज़ ना खिलाएं इसको हर मौसम की हर चीज़ खिलाएं क्योंकि हर जो आपका सीजनल फ्रूट सीजनल वेजिटेबल्स होता है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ मिनरल्स और कुछ ना कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट मौजूद हैं जो बहुत इसेंशियल होते हैं क्योंकि छोटे बच्चे को ज़्यादातर कहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा खिलाएं जैसे एलमंड हो गए पिस्टैशो हो गए क्योंकि वो जो मिनरल्स जो हैं वो ऑयल्स हैं वो इन नट्स में हैं और हमारे पास ये नट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तो दे आर एक्सपेंसिव मगर ये है कि कोशिश ये करें कि अगर आप खरीद सकते हैं तो ये चीज़ें अपने बच्चों को जरूर खिलाएं अच्छा डॉक्टर जुबिया ये पता है आपको थेरेपी के हिसाब से भी ये चीज़ें हमारे लिए बहुत यूटिलाइजिंग होती है लाइक इनकी ओरल सीकर जो होते हैं उनको हम रिकमेंड ये करते हैं पेरेंट्स को कि नट्स और फ्रूट्स वो जो है ज्यादा इनटेक उनका पढ़ाए तो वो जैसे च्यू जब करते हैं बच्चे और उसका जो जूसी मटेरियल होता है उनके जो सीकिंग बिहेवियर होता है उसको बहुत सेटिस्फाई करता है ठीक है टेस्ट का बहुत ज्यादा पार्ट होता है हमारे फेस बर्ड्स और ओरल सी बच्चों के लिए कि अगर वो ज्यादा खट्टी और वैसी मीठी चीजें खाते हैं उससे अलग उनके पे उनके बिहेवियर पे इम्पेक्ट आता है और अगर वो नॉर्मल बिल्कुल पीकी डाइट तो पेरेंट्स पे, उसको वो रख लेते हैं तो वो फिर अवॉइड कर उन चीजों को और उसके बाद उनको वो अपना टेस्ट वो किसी का मट्टी और लो आयरन का उनको लगता है टेस्ट ज्यादा वो लगता है वो चीजें इस तरह की चीजें फिर लेना शुरू कर देता है इनएडिबल स्टफ होता है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फिर हो जाता है प्रॉब्लम की तरफ लेके चले जाते हैं फिर ये भी आता है कि कुछ पेरेंट बहुत कॉन्शियस होते हैं कि वो अपने बच्चों को बिफोर दी एज लेके आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को ए डी एच डी नहीं ये तो ए डी एच डी तो नहीं हो गया क्योंकि देखिए आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है ना अवेयरनेस बढ़ रही है तो पेशेंट भी बहुत फैमिली पेरेंट्स और स्कूल वाले बहुत कॉन्शियस और कंसर्न हो गए हैं ना ये चीज़ें अच्छी हैं मगर आप ये देखें कि एज आपका क्या फॉलो कर रहा है 
सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स तो इससे पहले आप किसी बच्चे को लेबल नहीं कर सकते हो अगर आप लेबल भी कर रहे हो किसी बच्चे को तो आपने उसका प्रूफ और इसको पूरी एक आपकी साइकोथेरेपी और साइकोलॉजिस्ट असिस्मेंट और आपका ऑक्यूपेशनल असिस्मेंट और आपके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से इसको डायग्नोस करें क्योंकि एक बच्चे को ए लेबल कर देना एक बहुत बड़ी एक आप समझे डायग्नोसिस दे रहे हैं ना क्योंकि वो बच्चा जब तक वह वो उसी डायग्नोसिस के साथ चलता जा रहा है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक स्पेशल नीड्स होती हैं तो फिर आपको स्कूल को भी इन्फॉर्म करना पड़ रहा है अगर आप डायग्नोसिस ठीक दे रहे हैं तो आपके पास उसका ग्राउंड हो कि आप किस बेसिस पे इस बच्चे को ए डायग्नोस कर रहे हैं क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे को अगर एकेडेमिक में आपको अच्छा लाना है तो फिर आपको इस बच्चे को सही तरह से डायग्नोज करना हो डायग्नोज मैटर्स के आप को एज क्राइटेरिया बिल्कुल फॉलो कर, करना चाहिए क्योंकि ये एक इशू बाकी होता है कि बच्चा दो तीन साल का या चार साल का है अभी उसने थोड़ा सा बिहेवियर शो किया इस तरह का माइलस्टोन डिलेट माइलस्टोन की वजह से वो हो सकती है कोई और रीजन हो सकता है तो पेरेंट्स फौरन उसको यही कंसिडर करते हैं कि ये ए की तरफ जा रहा है तो इसके इसमें हमारा स्केल को जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है मेरी तरफ से ये है कि ये सेशन हम एंड कर रहे हैं अच्छा ऐसा क्योंकि ए डी के कुछ स्पेसिफिक क्योंकि चाइल्ड साइकेट्री को लेते हुए है तो जो क्वेश्चंस थे वो इतने ज़्यादा नहीं हैं मगर हमारी फिर भी कोशिश थी कि जो जो इन्फॉर्मेशन हम अपने नाजरन को दे सकें या पेरेंट्स को या टीचर्स को ताकि वो हेल्पफुल हो ताकि वो डायग्नोस भी कर सकें और स्पेसिफिक लोगों के पास जिनके पास लेके जाना है आपका पीडियाट्रिशन साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ताकि वहाँ तक वो बच्चा आराम से पहुँच सके और आपकी अचीवमेंट भी अच्छी हो और ये बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाए सोलूटली सर उसकी मैनेजमेंट पे प्रॉपर वर्क हो और सही उसको अगर सही प्रॉपर मैनेजमेंट दी जाए इन बच्चों को तो इनके रिजल्ट्स भी क्लियर होते हैं और दे किन सरवाइव वेल ये अपने अकेडेमिक भी बहुत अच्छा आउटकम देते हैं और इनका नॉर्मल लिविंग में भी उनको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बट इफ उनके प्रॉपर मैनेजमेंट हो प्रॉपर उस उसके कंसल्टेशन इनकी कंसल्टेशन इनकी प्रॉपर होनी चाहिए कि ऑथेंटिक जिनके पास लेके जाने साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट एंड ऑक्यूपेशन देन ऑक्यूपेशन सर्विस तो इनके रिजल्ट्स क्लियर होते हैं अच्छे होते हैं और दूसरा ये है कि अगर किसी बच्चे के किसी पेरेंट्स को कोई बच्चा ए डी एच डी है तो उसमें कोई आपने वो नहीं महसूस करना है शर्म महसूस नहीं करनी है कि ये मेरा बच्चा ए डी एच डी का हो गया है ठीक है इसमें क्योंकि पेरेंट्स को भी हेल्प की ज़रूरत होती है और उस बच्चे को भी हेल्प की ज़रूरत है पेरेंट्स कभी कभी इतने डिप्रेस हो जाते हैं उस बच्चे को संभाल संभाल के कि इवन वो डिप्रेशन का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे होते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि पेरेंट्स बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं स्ट्रेस आउट बर्न आउट हो गए तो उनको भी हम कभी कभी दवाई थोड़ी सी इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उस बच्चे के साथ वो अच्छी जिंदगी गुजार सके थैंक यू फ्राम माई साइड एंड फ्राम चले